హలో ఎంబియన్ కాశ్యప్ గారు హలో నాగరాజ్ గారు ఫస్ట్ క్లాస్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం అండి వదిలేటట్లేదు సెల్ఫ్ కంట్రోల్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ కంట్రోల్ యువర్ సెల్ క్లాస్ ఉంది ఎప్పుడు ఎప్పుడు ట్వంటీ సిక్స్త్ మార్చ్ మార్చ్ ట్వంటీ సిక్స్ మార్చ్ మార్చ్ ట్వంటీ సిక్స్త్ సండే ఆఫ్ లైన్ ఆన్లైన్ ఒకేసారి జరుగుతుంది ఆఫ్ లైన్ లో అయితే హైదరాబాద్ ఆన్లైన్ యూ కెన్ అటెండ్ ఫ్రమ్ ఎనీ వేర్ ఇన్ ద వరల్డ్ వన్ డే వన్ డే ప్రోగ్రామ్ మార్చ్ ట్వంటీ సిక్స్ మార్చ్ ట్వంటీ సిక్స్ సండే ఆ ప్రోగ్రామ్ లో ఏ ఉంటాయి ఏంటి ఇప్పుడు ఇప్పటి నుంచి వచ్చే ప్రతి వీడియోలో దాని గురించి ఏదో ఒక టాపిక్ మాట్లాడుతూనే ఉంటాం సో యూ విల్ గెట్ మోర్ డీటెయిల్స్ సో ఆసక్తి కలిగిన వారు ఎవరైనా ఉంటే వెంటనే ఎన్రోల్ చేసుకోండి మార్చ్ ట్వంటీ సిక్స్త్ సో అప్పటి వరకు వెయిట్ చేయకుండా మీకు కనుక అటెండ్ అవ్వాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వెంటనే ఎన్రోల్ చేసుకోండి ఓ ఎస్ థ్యాంక్ యూ అండి కమింగ్ టు సబ్జెక్ట్ జీవిత భాగస్వామి కాకుండా మానసికంగా మరొకరికి దగ్గర అవటం అనేది చీటింగ్ అవుతుందా చాలా పెద్ద టాపిక్ అడిగారే ట్రెండింగ్ టాపిక్ అండి ఎక్కడి నుంచి దొరుకుతాయి మీకు ఇవన్నీ నాకు అసలు చెప్పండి సరే అది చీటింగ్ గా కాదా మాట్లాడుకుందాంలే కానీ మానసికంగా ఇమోషనల్ గా పార్ట్నర్ తో కాకుండా వేరే వాళ్ళకి దగ్గర అయితే చీటింగ్ గా కాదా స్ట్రైట్ సింపుల్ ఆన్సర్ చీటింగ్ ఏ డెఫినెట్లీ చీటింగ్ అయితే కొంచెం ఓపెన్ మైండ్ తో వినండి ఈ వీడియో యూజువల్ గా ఫిజికల్ గా వేరే వాళ్ళతో కనెక్ట్ అయితే విదిన్ సెకండ్స్ మనం చీటింగ్ నేను కాదు అనట్లేదు అండి చీటింగ్ నో డౌట్ చీటింగ్ అయితే ఇమోషనల్ గా కనెక్ట్ అవ్వటం ఆఫ్ కోర్స్ దానికి హద్దులు ఉన్నాయి ఆ హద్దులు ఏంటి అవన్నీ మాట్లాడుకుందాం కానీ ఒక లెవెల్ దాటి ఇమోషనల్ గా అవతల వాళ్ళకు మానసికంగా దగ్గర అవుతుంటే నాకు తెలిసి ఫిజికల్ గా కంటే మానసికంగా అవతల వాళ్ళకు కనెక్ట్ అవటం దగ్గర అవటం పార్ట్నర్ తో కాకుండా నా దృష్టిలో అది ఇంకా చాలా పెద్ద చీటింగ్ అండి ట్విస్ట్ ఏంటంటే చీట్ చేస్తున్నావు అని కూడా మనకు తెలియదు ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఇమోషనల్ గా నా పార్ట్నర్ కాకుండా ఇంకొకళ్ళతో నేను ఎప్పుడు కనెక్ట్ అవుతా నేను హస్బెండ్ అయితే నా వైఫ్ దగ్గర కాకుండా ఇంకొకళ్ళతో లేదా భార్య అయితే భర్త కాకుండా ఇంకొక ఆపోజిట్ జెండర్ దగ్గర ఆర్ అదర్ జెండర్ దగ్గర జెండర్ డజన్ మ్యాటర్ ఇమోషనల్ గా కనెక్ట్ ఎప్పుడు అవుతాం ఇమోషనల్ గా అక్కడ దగ్గర అవుతున్నాం ఎప్పుడు అవుతాం ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన మానసిక అవసరాలు సమకూరనప్పుడు బయట నుంచి మైండ్ ఎత్తుక్కుంటుంది అందులో ఎస్పెషల్లీ తాత్కాలిక అవసరాలు అంటే కొమోడిటీస్ లాంటివి ఉంటాయి వెరీ డేంజర్ అండి వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ ఇమోషనల్ అవసరాలు అండి ఇమోషనల్స్ ఫిజికల్ నీడ్స్ గురించి మాట్లాడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు లేదు అసలు కానీ ఇది ఇది చాలా పెద్ద కనపడకుండా సర్ఫేజ్ అవుతున్న చాలా పెద్ద ఛాలెంజ్ అండి చాప కింద నీరు వెరీ గుడ్ చాప కింద నీరు కనపడదు చిన్నగా ఆకిపోతా చాలా డివోర్సులు అవ్వటానికి కారణం ఇదే అండి దీని ఇమోషనల్ ఇన్ఫెడిలిటీ అంటాం సైన్స్ లో అయితే ఇమోషనల్ ఇన్ఫెడిలిటీ రైట్ అంటే మానసికంగా అవతల వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అవ్వడం ఇండియాలోనే అండి ఓన్లీ ఇండియాలో స్టాట్స్ చెప్తుంది డివోర్స్ అవ్వటం వల్ల సూసైడ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఇయర్లీ మోర్ దాన్ ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ థౌజండ్ పీపుల్ అండి బ్రేకప్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో ఆలోచించుకోండి బా బ్రేకప్స్ ఆర్ డివోర్స్ ఏదైనా సరే దాని కారణం చేత సూసైడ్ చేసుకునే వాళ్ళ సంఖ్య ఇండియాలో సంవత్సరానికి ఐదున్నర వేల మంది బా ఎందుకు ఇమోషనల్ గా అవతల వాళ్ళ దగ్గర మన పార్ట్నర్ కంటే అవతల వాళ్ళ దగ్గర ఇమోషనల్ గా కనెక్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఏమొస్తుంది కమ్యూనికేషన్ ఎటువంటి అవసరాన్ని క్రియేట్ చేస్తుంది ఎస్ దీన్ని ఇక్కడ కొంచెం జెండర్ వైజ్ సైన్స్ దీన్ని డివైడ్ చేసిందండి ఓకే ఓకే ఫీమేల్ అయితే ఒకటి మేల్ అయితే ఒకటి ఏ రకంగా అంటే ఏవి మిస్ అయితే నేను నా పార్ట్నర్ తో ఇమోషనల్ గా డిస్కనెక్ట్ అవుతా నా పార్ట్నర్ తో నేను ఇమోషనల్ గా డిస్కనెక్ట్ అయ్యా అనుకోండి అవతల వాళ్ళతో కనెక్ట్ అవుతా అంతే కదా దాన్ని వీళ్ళు సైన్స్ డివైడ్ చేసిందండి నేను ఒకసారి వీడియోలో మాస్కులైన్ ఫెమిలైన్ ఎనర్జీ అని చాలా రోజుల క్రితం మనం ఒక వీడియో చేసాం మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది మీకు కూడా గుర్తుండే ఉంటుంది మాస్కులైన్ ఎనర్జీ అంటే ఓన్లీ మెయిల్ లోనే కాదు ఫిమేల్ లో కూడా ఉంటుంది ఫెమినైన్ ఎనర్జీ అంటే ఓన్లీ ఫిమేల్ లో కాదు మెయిల్ లో ఉంటుందని కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం అయితే యూజువల్ గా అమ్మాయిలు అంటే ఫెమినైన్ ఎనర్జీ ఉన్న వాళ్ళకి నేను ఇప్పుడు చెప్పబోయే మూడు పడవు 
ఈ మూడు కనుక అబ్బాయి చేశాడా లేదా తన పార్ట్నర్ చేశాడా ఇమోషనల్ గా డిస్కనెక్ట్ అవుతుంది బా మేల్ ఆర్ మాస్క్యులైన్ ఎనర్జీకి అయితే ఇంకొక మూడు ఉన్నాయి ఈ మూడు వేరు ఈ మూడు వేరు తేడా అక్కడే వస్తుంది ఈ మూడు ఈ మూడు సేమ్ కావు చెప్పండి సార్ కంట్రోల్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ వాళ్ళు నాగరాజు గారు అటెండ్ అవ్వాలేవో కదా సెషన్ కంట్రోల్ మీకైతే టికెట్ ప్రైస్ టెన్ టైమ్స్ ఉంటుందండి సో ఏంటి అవి అనేది నేను చెప్తా ఓకే లేడీస్ ఫస్ట్ సో ఫెమినైన్ ఎనర్జీ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఈ మూడు చేస్తే తన పార్ట్నర్ అమ్మాయి డిస్కనెక్ట్ అవుతుంది ఈ మూడు మూడు యూలు అండి ఈజీగా గుర్తుంటుంది త్రీ యూస్ ఫస్ట్ యూ ఫీలింగ్ ఆఫ్ నాట్ అండర్స్టుడ్ ఫస్ట్ యూ అమ్మాయికి ఎప్పుడైతే ఫెమినైన్ ఎనర్జీకి ఎప్పుడైతే నా పార్ట్నర్ నా భర్త నన్ను అర్థం చేసుకోవట్లేదు అన్న ఫీలింగ్ కలుగుతుందో స్లోగా ఏ మనసు అర్థం చేసుకోగలదో వాళ్ళతో కనెక్ట్ అవుతారు మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా ఇది ఓన్లీ ఇమో ఇది ఇమోషనల్ కనెక్షన్ నేను ఫిజికల్ కనెక్షన్ గురించి అర్థం చేసుకోవట్లేదు అంటే అర్థం ఏంటి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తా నేను ఒక కేస్ స్టడీ చెప్తా అండి మీకు ఒక కపుల్ వచ్చారు నా దగ్గరికి పిచ్చు కొడరు కొడుకుంటున్నారు వర్బల్ ఫైట్ అస్సలు పడట్ల ఓకే అటాక్ అటాక్ అబ్బాయికి అమ్మాయి నచ్చట్లేదు అంటే ఆ మూడు ఉన్నాయని చెప్పా కదా చెప్తా అమ్మాయికి అబ్బాయి నచ్చట్లేదు ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ చూసేది ఇదే వీటిల్లో ఏం మిస్ అవుతుంది వీటిల్లో ఏం మిస్ అవుతుంది అమ్మాయికి మిస్ అయింది ఏంటంటే నన్ను నా భర్త అర్థం చేసుకోవట్లా వాళ్ళు ఏ టాపిక్ మీద ఎక్కువగా కొట్టుకునే వాళ్ళంటే భర్త ఇంటికి వచ్చాక వారు వాళ్ళిద్దరు కలిసి మాట్లాడుకునే టైం ఉన్నప్పుడు భార్య వాళ్ళ అత్తగారి గురించి కంప్లైంట్ ఇచ్చేది ట్రూ ఇన్సిడెంట్ అండి కంప్లైంట్ ఇచ్చేది కంప్లైంట్ ఇవ్వంగానే భర్త రెస్పాన్స్ ఏంటంటే ఏదో సొల్యూషన్ ఇచ్చేయాలి లేదా అమ్మ తప్పు కాదు నువ్వు తప్పు లేదా యువర్ గెడింగ్ ఇట్ ఇద్దరిది తప్పే లేదా ఇద్దరు యూనో ఏదో ఇచ్చేయాలి సొల్యూషన్ ఇచ్చేయాలి మ్యాన్ ఆర్ డ్రివెన్ బై సొల్యూషన్స్ అండి యువర్ గెడింగ్ ఇట్ సో సొల్యూషన్ ఇచ్చేయాలి సొల్యూషన్ ఇచ్చేయాలి సొల్యూషన్ ఇచ్చేయాలి ఏదో అనేవాడు ఆ అమ్మాయికి నచ్చేది కాదు అలా నాతో కూర్చున్నప్పుడు మేము ఒక రెండు గంటలు మూడు గంటలు చర్చిస్తే లావాలా పొంగుతాయి యాప్సల్యూట్లీ అండి లావాలా పొంగుతాయి అవును మాకు అర్థమైంది ఏంటంటే మాకే కాదు ఆ అమ్మాయికి కూడా అప్పటి వరకు అర్థం కాంది ఏంటంటే ఆ అమ్మాయి ఓన్లీ ఎక్స్ప్రెస్ మాత్రమే చేస్తోంది ఆ అమ్మాయికి సొల్యూషన్ అవసరం లేదు భర్త ఏమనుకున్నాడంటే నా తల్లి మీద నా భార్య కంప్లైంట్ ఇస్తోంది అని భర్త అనుకున్నాడు భార్య ఏమంటుందంటే మీ అమ్మ ఆర్ మా అత్తగారు చేసిన ఒక పని అన్న ఒక మాట నాకు నచ్చలా దానంత మాత్రాడ మీ అమ్మ చెడ్డది అని నేను అనట్లా నాకు నచ్చలేదు నువ్వు నా భర్తవి కాబట్టి నేను నీకు షేర్ చేసుకుంటున్నా నువ్వేం మాట్లాడక్కర్లా కానీ ఈ కమ్యూనికేషన్ వాళ్ళ మధ్యలో లేదు భర్త ఏమనుకుంటున్నాడు చూసావా ఎప్పుడు ఇదే గొడవ మా అమ్మ మీద పడి ఏడుస్తుంది ఆ అమ్మాయి ఏడవట్లా పాపం అరే నాకు ఒకటి నచ్చాల నేను ఎవరికి చెప్పుకుంటా నా భర్త దగ్గర నేను చెప్పుకుంటా రిసీవింగ్ నేచర్ లేదు ఎందుకంటే ఎందుకు లేదు అంటే అబ్బాయి చూసే విధానం వేరేగా ఉంది కంప్లైంట్ ఇస్తుంది అనుకుంటుంది అనుకుంటున్నాడు కానీ అమ్మాయికి వాళ్ళ కంప్లైంట్ సొల్యూషన్ లేదు ఎప్పుడైతే అబ్బాయి అనుకుంటున్నాడు అబ్బాయి అరుస్తున్నాడు అబ్బాయి అరిచేటప్పటికి అమ్మాయి ఏ వీడెప్పుడు ఇంతే అరుస్తూనే ఉంటాడు ఇక్కడ ఎక్కడ మిస్ అయింది నన్ను అర్థం చేసుకోలేడు చేసుకోలేకపోయాడు నా భర్త ఫీలింగ్ ఆఫ్ నాట్ అండర్స్టూడ్ అర్థమవుతుందా అండి ఇది ఎప్పుడైతే అమ్మాయి మనసులో పడుతుందో అప్పుడు అవతల వాళ్ళతో ఇమోషనల్ గా కనెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఫీలింగ్ ఆఫ్ నాట్ అండర్స్టూడ్ సెకండ్ ఫీలింగ్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ అన్సీన్ అన్సీన్ అంటే చూడబడకపోవటం తెలుగులో చెప్పాలంటే కానీ ఇక్కడ ఇమోషనల్ గా చెప్పాలంటే అన్సీన్ అంటే ఏంటంటే పట్టించుకోపోవటం ఫెంటాస్టిక్ అన్సీన్ పట్టించుకోకపోవటం పట్టించుకోకపోవటం అంటే ఏంటి అమ్మాయితో అబ్బాయి టైం స్పెండ్ చేసేటప్పుడు ఏదో టైం స్పెండ్ చేయటం కాదు ఏది ఎలా టైం స్పెండ్ చేస్తే నన్ను పట్టించుకున్న భావన అమ్మాయికి కలుగుతుందో అలా చేయాలి అమ్మాయి మనసు అది చూస్తుంది ఫీలింగ్ ఆఫ్ నాట్ అండర్స్టూడ్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ అన్సీన్ పట్టించుకోకపోవటం అమ్మాయి ఒకటి చెప్పింది భార్య ఒకటి చెప్పింది భర్త పట్టించుకోవాలా భర్త ఏమంటాడంటే ఏ ఇదో పెద్ద ప్రాబ్లమా చిన్న ప్రాబ్లం నువ్వు హ్యాండిల్ చేయి 
ఆ అమ్మాయి ప్రాబ్లం హ్యాండిల్ చేయలేక అబ్బాయిని అడగట్లా నేను ఒక ప్రాబ్లం చెబితే నా భర్త నాతో కూర్చొని రెండు నిమిషాలు అట్టంగా డిస్కస్ చేస్తాడు ట్రూ వీడేమంటాడు ఏ ఎప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం నువ్వు హ్యాండిల్ చేయలేవా నువ్వు పెద్ద కంపెనీలో పనిచేస్తున్నావు మళ్ళీ ఏ దానికి దీనికి సంబంధం మీ బాస్ అసలు నీకు జీతాలు ఎట్టిస్తున్నాడు నువ్వు ఈ ప్రాబ్లం హ్యాండిల్ చేయాలి లేకపోతే కంపెనీలో ఏం చేస్తావు ఏ చెయ్యలేక నేను అడగట్లా యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ ఎస్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ నాట్ అండర్స్టాండ్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ అన్సీన్ రెండు యూలు అర్థమైనా కదా మూడో యూ చాలా మోస్ట్ యూస్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ యూ ఫీలింగ్ ఆఫ్ అన్సేఫ్ బా అన్సేఫ్ అన్స్ అంటే సేఫ్టీగా ఫీల్ అవ్వకపోవటం అదేంటి భర్త దగ్గర భార్య సేఫ్టీగా ఫీల్ అవ్వకుండా ఉంటుందా ఫిజికల్ సేఫ్టీ ఒక్కటే నేను మాట్లాడట్లా ఇమోషనల్ అబ్సల్యూట్లీ ఇమోషనల్ సేఫ్టీ ఇమోషనల్ సేఫ్టీ ఏంటంటే ఇది ఎప్పుడు మిస్ అవుతుందంటే భార్య గురించి భర్త అవతల వాడికి కంప్లైంట్ ఇవ్వటం బా భర్త గురించి భార్య అవతల వాడికి కంప్లైంట్ ఇవ్వటం అది ఎవరైనా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు ఫంటాస్టిక్ రీజన్స్ అండి యు ఆర్ గెటింగ్ ఇట్ అసలు వాటే అనాలసిస్ ఈ రీజన్స్ ఇవి రీసెర్చ్ ప్రూవ్ అండి ఎస్ జరుగుతున్న డివోర్సుల మీద రీసెర్చ్ చేసి ప్రాపర్ ప్రాసెసెస్ ఉపయోగించి ఈ వీటికి పేటెంట్ తీసుకున్నారు సార్ కనుక్కున్న వాళ్ళు తీసుకోవాలి ఫీలింగ్ ఆఫ్ నాట్ అండర్స్టూడ్ అన్సీన్ అన్సీన్ అన్సేఫ్ బాగా గుర్తున్నాయి బాగా కనెక్ట్ అయ్యారు అర్థమైనాయి కదా అఫ్ కోర్స్ వీటి గురించి ఈ మూడిటి గురించి ఓ రోజు అంతా మాట్లాడచ్చండి పై పైన నేను మీకు ఐడియా ఇస్తున్నా ఈ మూడు ఇది ఎవరికి ఫెమిన్ అయిన ఈ మూడు ఎంత గుర్తుంటాయండి అన్న ఆడియన్స్ కూడా వైరల్ అవుతుంది చూడండి డివోర్స్ వైరల్ కాకుండా ఉంటే చాలు ఇది అమ్మాయి అమ్మాయి అంటే ఫెమిన్ అయిన ఎనర్జీ గురించి నేను మాట్లాడుతాను ఇక అబ్బాయి వేపొద్దాం ఓకే అబ్బాయికి అయితే మూడు సీలు నచ్చవు ఇక్కడ యు ఇక్కడ సి నచ్చవు మూడు సీలు ఏంటయా అంటే ఫస్ట్ సి అబ్బాయి మనస్తత్వానికి నచ్చింది మ్యాస్క్యులైన్ ఎనర్జీకి నచ్చింది ఏంటయా ఫస్ట్ సి క్రిటిసైజ్ చేయటం మాట్లాడటం వెరీ గుడ్ అండి విమర్శించటం అంటే మా భర్త తప్పు చేస్తే విమర్శించకుండా ఉండాలా చేపని పట్టాలంటే అర్థువామ్ ఎరగా వేయాలి ఇంకేమేసినా అది రాదు ఎస్ ఆర్ నో హ్యూమన్ బ్రెయిన్ ని మనం మేనేజ్ చేయాలి అంటే దానికి ఓ ప్రాసెస్ ఉంటుందండి అబ్బాయిని మ్యాస్క్యులైన్ ఎనర్జీని మనం మేనేజ్ చేయాలంటే ఈ మూడు చేయడానికి వీల్లేదు ఒకటి క్రిటిసిజం మీరు మంచిగా ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తారా ఇంకెట్లు ఇస్తారా ఇంకెట్లు ఇస్తారా అది వేరే విషయం బట్ క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నట్టు అబ్బాయి అబ్బాయి గనక ఫీల్ అయ్యాడా నేను ఒక డిస్క్లైమర్ చెప్పి చెప్తున్నా అండి ఇది ఫస్ట్ లోనే చెప్పాల్సి ఉండే ఇప్పుడు చెప్తున్నా నేను ఈ వీడియో ఒక అబ్బాయిగా మాట్లాడట్లా లేదా అబ్బాయిలకు సపోర్ట్ చేసి మాట్లాడట్లా అట్ ద సేమ్ టైం అమ్మాయిలకు నేను సపోర్ట్ చేసి మాట్లాడట్లా ఈ వీడియో నన్ను మీరు ఒక అబ్బాయిగానో ఇంకేదో చూడొద్దు ఒక కోచ్ గా చూడండి ఒక సైకాలజీ తెలిసిన వ్యక్తిగా చూడండి ఒక హ్యూమన్ ఇమోషన్స్ తెలిసిన వ్యక్తిగా వినండి చాలా అంతే అర్థమవుతుందా సో ఫస్ట్ సి ఏంటండి క్రిటిసైజ్ నాకు ఇందాక ఒక కపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చా భార్య అత్తగారి గురించి అబ్బాయికి చెప్తే కంప్లైంట్ అనుకుంటా కంప్లైంట్ అనుకున్నాడు నా ఈ అబ్బాయి సెల్ఫ్ కంట్రోల్ తప్పుతుంది కదా ఈ అబ్బాయి అరిచాడు ఇది చేశాడు ఇది చేశాడు సైకిల్ సైకిల్ ఎమ్మటే ఈ అమ్మాయి ఈ అమ్మాయి నుంచి డైలాగులు ఏంటంటే ఏ నువ్వు ఎప్పుడు ఇంతే అరుస్తుంటావు నేనేందో చెప్తుంటే నువ్వేదో అంటావు చూడు నీకంటే మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఆయన బెస్ట్ ఈ అబ్బాయిని క్రిట్ ఆయన ఆయన సిగ్నిఫికెన్స్ ని తగ్గించారు మ్యాస్క్యులైన్ మెంటాలిటీకి క్రిటిసిజం పనికిరాదండి అవును ఎంత క్రిటిసైజ్ చేస్తే అంత దూరం పారిపోతాడు సో వన్ ఈస్ క్రిటిసిజం సెకండ్ వర్డ్ చాలా పవర్ఫుల్ వర్డ్ అండి సెకండ్ సి ఏంటయా అంటే అబ్బాయి దాంట్లో కంట్రోల్ చేయటం ఎందుకంటే అండి అంటే అమ్మాయిల్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు కానీ అబ్బాయిల్ని చేయొద్దా నేను ఆ పర్స్పెక్టివ్ లో మాట్లాడట్లేదండి మ్యాస్క్యులైన్ ఎనర్జీ అనేది అమ్మాయిల్లో కూడా ఉంటుంది నేను మ్యాస్క్యులైన్ ఎనర్జీ గురించి మాట్లాడు ఎందుకంటే ఆ ఎనర్జీ ఒక చోట ఉండే ఎనర్జీ కాదండి మ్యాస్క్యులైన్ ఎనర్జీ వాళ్ళు మందు దాగిన కోతులు ఎగురుతుంటారు కంట్రోల్ చేసామా వాళ్ళని ఛానలైజ్ చేయాలి కానీ ఆ యువర్ గడింగ్ నువ్వు ఇక్కడే కూర్చో నువ్వు నేను చెప్పినట్టే వినాలి అది చేయటానికి వీలు లేదు అయిపోయింది 
కంట్రోల్ చేశారా ఫస్ట్ సి క్రిటిసిజం సెకండ్ సి కంట్రోల్ చేయటం థర్డ్ సి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ మోస్ట్ డెడ్లీయెస్ట్ అండ్ డేంజరస్ సి అబ్బాయి ఇక్కడ మాట్లాడుతాం కదా డెడ్లీయెస్ట్ సి ఈజ్ క్లోజ్ అవ్వటం క్లోజ్ అంటే దగ్గరికి రావటం కాదు మూసుకోపోవటం అంటే భర్త దగ్గర భార్య క్లోజ్ అవుతోంది క్లోజ్ అవటం అంటే దగ్గర రావటం కాదు నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా అది పాజిటివ్ వచ్చినా నెగిటివ్ వచ్చినా భార్య లేదు అలపటి ఓపెన్ గా లేదు అయిపోయింది క్లోజ్ అయిపోయింది అది భర్త యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ దెబ్బతీసి అంటే నేను దరిద్రు నేనేం చేయలేకపోతున్నానా బా అంటే నాకు ఇది కూడా చేత కదా సేమ్ ఈ కేసులో అదే జరిగిందండి అత్తగారి మీద భార్య చెప్తుంటే అబ్బాయి తప్పుకు అర్థం చేసుకున్నాడు సో ఆ ట్రాప్ లో పడి అమ్మాయి కరెక్ట్ గా ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేకపోతుంది అబ్బాయి మైండ్ లో ఏం మేము కూర్చొని మాట్లాడినప్పుడు అబ్బాయి ఏం చెప్పి ఏడ్చాడంటే నా మైండ్ లో ఏంట్రా అరే ఇది రోజో ప్రాబ్లం చెప్తుంది నేను ఒక సొల్యూషన్ క్రియేట్ చేయలేకపోతున్నా పోయింది సార్ ఒక సొల్యూషన్ ఇచ్చా మొన్న ఒక సొల్యూషన్ ఇచ్చా అంతకుముందు ఇంకో సొల్యూషన్ ఇచ్చా ఇన్ని సొల్యూషన్స్ ఇచ్చినా అంటే నేను వేస్తా ఆఫీస్ లో నేను పెద్ద మేనేజర్ ని నా భార్య సొల్యూషన్ లేనా అసలు అక్కడ సొల్యూషన్ అడగల దెబ్బ అక్కడ కొట్టింది కానీ ఈ అబ్బాయికి ఏమైందంటే అరే నేను సొల్యూషన్ లేకపోతున్నానే నేను వేస్ట్ గానే యువర్ గడింగ్ కానీ బయటికి అది కనపడదండి బయటికి డామినెన్స్ కనపడచ్చు బయటికి కోపం కనపడచ్చు గంభీరత్వం కనిపించవచ్చు సో ఫీ అబ్బాయిలు ఇవి మూడు సీలు ఏంటి క్రిటిసైజ్ క్రిటిసైజ్ కంట్రోల్ కంట్రోల్ చేయటం క్రిటిసైజ్ చేయటం కంట్రోల్ చేయటం క్లోజ్ అవ్వటం క్లోజ్ క్లోజ్ అవ్వటం అంటే యాక్చువల్ గా దూరం అవటం కదా అమ్మాయిల మూడు యూలు ఏంటి నాట్ అండర్స్టూడ్ అన్సీన్ అన్సేఫ్ అన్సేఫ్ అమ్మాయిల విషయంలో అయితే ఈ మూడు చేయకూడదు అబ్బాయిల విషయంలో అయితే ఈ మూడు చేయకూడదు ఒకవేళ చేశారా ఈ యూలు ఈ సీలు గనక చేస్తే రిలేషన్షిప్ లో ఒకళ్ళొకళ్ళు సియు ఉండదు బాయ్ అప్పుడు మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఇక్కడ దొరుకుతుందండి అప్పుడు అవతల వాళ్ళకి ఇమోషనల్ గా దగ్గర అవుతారు అమ్మాయి అయితే ఎవరి దగ్గర అయితే అవతల వాళ్ళ అమ్మాయి కావచ్చు అబ్బాయి కావచ్చు అండి ఇక్కడ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ లేదు నన్ను ఇంకొక అమ్మాయి బెటర్ గా అర్థం చేసుకుంటోంది లేదా ఇంకొక అబ్బాయి బెటర్ గా అర్థం చేసుకుంటున్నాడు కనెక్ట్ అవుతారు అంతే వాళ్ళ దగ్గర నాకు ఇమోషనల్ సేఫ్టీ ఉంది అంటే నేను ఏమన్నా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు వాళ్ళ దగ్గర కనెక్ట్ అయిపోతారు వాళ్ళు నన్ను పట్టించుకుంటున్నారు నేను హాస్పిటల్ లో ఉన్నా ఓకే నా భర్త ఉద్యోగానికి వెళ్ళాడు నేను ఏదో పనిలో ఉన్నా హాస్పిటల్ లో కాదు నేను ఏదో పనిలో ఉన్నా లంచ్ టైమ్ లో ఒక మెసేజ్ అన్నది నావా దీన్ని కొట్టుకున్న వాళ్ళని నేను ఎంతమంది చూసా అవును నేనే సరదా చెప్పట్లేదు అండి యువర్ గెటింగ్ ఇట్ అదే అబ్బాయి విషయంలో అయితే భార్య క్రిటిసైజ్ చేస్తుంది బాగా ఎవడైతే అప్రిషియేట్ చేస్తాడో ఎవడైతే మోరల్ సపోర్ట్ ఇస్తాడో అది అబ్బాయి కావచ్చు అమ్మాయి కావచ్చు వాళ్ళకి కనెక్ట్ అవుతారు అంతే ఎవరైతే కంట్రోల్ చెయ్యరో కొంచెం ఇమోషనల్ ఫ్రీడమ్ ఉంటుందో అబ్బాయిలు వాళ్ళకి కనెక్ట్ అవుతారు ఎగ్జాక్ట్లీ ఎవరైతే ఓపెన్ ఉంటారో క్లోజ్ అవ్వరో అవును యువర్ గెటింగ్ ఇట్ రాజమౌళి సినిమా తీస్తేనే బాగుంటుంది చాలే మహానుభావ టాపిక్ నుంచి బయటికి పోతే మనిషి వదలడు సో రిలేషన్షిప్ బాగుండాలి అవతల వాళ్ళకి ఇమోషనల్ గా ఎందుకు కనెక్ట్ అవుతున్నాం ఈ ఇది అర్థం కావడానికి కావాలంటే పది సార్లు చూడండి అండి ఒకసారి ఈ మూడు సీలు ఈ మూడు యూలు వన్ మిలియన్ వ్యూవర్షిప్ మూడు యూలు మూడు సీలు ఒకటికి పది సార్లు విని అర్థం చేసుకోండి ఇది యాక్చువల్ గా వన్ డే కాన్సెప్ట్ అండి నేను ఒక వన్ డే ప్రోగ్రామ్ లో నేను ఈ ఆరిటి మీదే నేను వన్ డే ప్రోగ్రామ్ చేస్తాను కానీ ఈ పది పది పదిహేను నిమిషాల్లో ఇయ్యాలి అనేది మా ఇంటెన్షన్ ఒకసారి మీరు డీప్ గా కూర్చొని ఆలోచించండి అయితే ఇలా గనక చేశారా సో అవతల వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఇమోషనల్ గా కనెక్ట్ అవుతున్నారా ఎందుకు ఏం మిస్ అయితే అవతల వాళ్ళకి కనెక్ట్ అవుతున్నాం అనేది ఈ మూడు యూలు మూడు సీల ద్వారా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇది ఎప్పుడైతే తగ్గుతుందో మళ్ళీ రీకనెక్ట్ అవ్వటం ఈజీ ఎగ్జాక్ట్లీ 
యూఆర్ గెటింగ్ ఇట్ వైఫై తో కనెక్ట్ అవ్వాలంటే పాస్వర్డ్ ఉండాలండి అవును కదా మీ పార్ట్నర్ తో కనెక్ట్ అవ్వాలంటే పాస్వర్డ్ ఏంటా అంటే అమ్మాయిలకి ఈ మూడు యూలు చేయొద్దు దానికి ఆపోజిట్ చేస్తే సరిపోతుంది నాట్ అండర్స్టూడ్ కి అండర్స్టాండ్ అయితే సరిపోతుంది యూఆర్ గెటింగ్ ఇట్ అన్సేఫ్ మేక్ దెమ్ ఫీల్ సేఫ్ ఎస్ సో అది మళ్ళీ నేను చెప్పక్కర్లా క్రిటిసైజ్ చేయొద్దన్నా ఏం చేయాలి నన్ను అడగక్కర్లా మీరు నాకు మళ్ళీ కన్సల్టేషన్ కట్టక్కర్లా వెరీ గుడ్ యువర్ టెలింగ్ అందుకే చెప్తున్నా అందుకే చెప్తున్నా ఇట్ రండి మీరు సో క్రిటిసైజ్ క్రిటిసైజ్ బదులు కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చాం సో అది మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి మిమ్మల్ని మీరు క్వశ్చన్ చేసుకోండి నేను నా పార్ట్నర్ తో కాకుండా ఇమోషనల్ గా అవతల వాళ్లకు దగ్గర అవుతున్న లాంగ్ రన్ లో ఇది రిలేషన్షిప్ ని బ్రేక్ చేస్తుందా చేయదా ఇది ఎందుకంటే అండి ఇది ఫిజికల్ మన వాల్యూ సిస్టమ్ ఏంటంటే ఫిజికల్ గా అయితే ఎమ్మటే తప్పు ఫిజికల్ గా అవతల వాళ్ళకి అట్రాక్ట్ అవుతుంటే వాల్యూస్ బాగా ఉన్న వాళ్ళు వద్దొద్దు నేను వాళ్ళతో మాట్లాడను దూరం వెళ్ళిపోయారు వాటిలో క్లారిటీ వచ్చేస్తా సార్ ఫిజికల్ గా కాబట్టి కానీ ఇమోషనల్ గా క్లారిటీ ఉండదండి లాంగ్ రన్ లో ఇదే దెబ్బతీస్తుందండి లాంగ్ రన్ లో ఇదే దెబ్బతీస్తుంది మనుషులు దూరం పెట్టచ్చు కానీ ఇమోషనల్ లో మాత్రం ఓ ఎస్ సప్త సముద్రాలు దాటిన కమ్యూనికేషన్ ఒకటి మైండ్ ఎక్కడికైనా పోతుంది మైండ్ ఓ యా ఎక్కడికైనా పోతుంది సో అవతల వాళ్ళతో ఇమోషనల్ గా కనెక్ట్ అవ్వటం అనేది తప్పు లేదు కానీ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఈజ్ అవర్ పార్ట్నర్ ఎస్ దట్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ అండి నిజంగా ఓ యా సో కనెక్ట్ విత్ యువర్ పార్ట్నర్ మీరు మీ పార్ట్నర్ తో కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ మీతో మీరు కనెక్ట్ అవ్వాలి యూర్ గెటింగ్ ఇట్ మీతో మీరు కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే ఏవైతే కనెక్ట్ అవ్వకుండా ఆపుతున్నాయో మిమ్మల్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నాయో వాటిని మీరు కంట్రోల్ చేయాలి అది కంట్రోల్ చేయాలి అంటే సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఒక అద్భుతమైన వే ట్వంటీ సిక్స్త్ మార్చ్ మార్చ్ ట్వంటీ సిక్స్త్ వెరీ పవర్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ లోనే అన్ని కంట్రోల్ ఉంటాయి యూనివర్సల్ టాపిక్ సార్ మనిషి బ్యాలెన్స్ అయినా సరే ఎమోషనల్ రెసిస్టెన్స్ అయినా సరే మెయింటైన్ చేయాలి అని వండర్ఫుల్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ వెరీ పవర్ఫుల్ అవునండి టాపిక్ మార్చ్ ట్వంటీ సిక్స్త్ మీరు కనుక ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ అవ్వాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు స్క్రీన్ మీద మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది దానికి మీరు కాల్ చేయొచ్చు మెసేజ్ పెట్టవచ్చు త్రూ వాట్సాప్ మీరు కనెక్ట్ అవ్వచ్చు ఎన్రోల్ చేసుకుందాం అనుకుంటే వీడియో చూసిన తర్వాత వెంటనే ఎన్రోల్ చేసుకోండి మీకు క్లారిటీ ఖచ్చితంగా క్లాస్ లో అయితే కశ్యప్ గారు మంచి టాపిక్స్ డిజైన్ చేశారు అబ్ సెయిన్ యూ కెన్ కనెక్ట్ టాపిక్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అంబి అండ్ కశ్యప్ గారు